வணக்கம் குற்றாலம் எப்பயுமே வந்து குதுகுலமாக தண்ணி நிறைய விழுந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் தண்ணி இல்லாத நேரத்தில் குற்றாலத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அதை வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குற்றாலத்தில் தண்ணி மட்டும் நிறைய விழுந்துட்டு இருக்க சூழ்நிலையை நம்ம பார்த்துருப்போம் தண்ணி இல்லாத நேரத்தில் தான் பல்வேறு ஆச்சரியமான விஷயங்களை உள்ளே பார்க்க முடியும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கணக்கற்ற சிவலிங்கங்கள் தினமும் வந்து அது வந்து நம்ம நிறைய தண்ணி விழும்போது நம்மளால் பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய தண்ணி வந்து தண்ணி இல்லாத நேரத்தில் ஏகப்பட்ட சிவலிங்கம் இருக்குது ஆனாலும் சில லிங்கங்களுக்கு மட்டும் அதில் வந்து அபிஷேகம் கொள்கிற மாதிரி தண்ணி விழுந்துகிட்டு இருக்கு குற்றாலம் குற்றாலத்தில் இந்த சிவலிங்கம் மட்டும் இல்லை மேலும் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து பைத்தியத்தை தெளிய வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த நீரில் வந்து ஒரு மருத்துவ குணம் இருந்துச்சு என்னென்னா இங்கே வந்து பல்வேறு மன வைத்தியசாலைகள் மன வியாதிக்கான வைத்தியசாலைகள் வந்து குற்றாலத்தை சுற்றிலும் முன்னாடிலாம் ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு நிறைய அமைஞ்சிருந்துச்சு காரணம் இந்த அவங்கள வந்து மனநோயாளிகளை இந்த அருவியில் குளிக்க வச்சா மன சித்த பிரமை தெளியும் அப்படிங்கிறது வந்து இது ஏன்னா பல்வேறு மூலிகைகள் வந்து அந்த மன பிரமையை தெளிய வைக்கக்கூடிய மூலிகைகள் கலந்த தண்ணி தான் இந்த அருவியில் கொட்டுதுனால இது வந்து மன மனநோய்க்கான வைத்தியசாலைகள் இங்கே நிறைய இருந்துச்சு இப்போ வந்து அதெல்லாம் இல்லை வரிசையில் வரிசையில் வந்து நிறைய கூட்டு வருவாங்க முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கூட்டு வந்து வேலை குளிக்க வச்சுட்டு கூட்டு போய் டெய்லி வந்து அந்த அதுக்கான வைத்திய முறைகளை செஞ்சு பல்வேறு நபர்கள் வந்து இங்கே வந்து மனநோயை வந்து தெளிய வச்சுட்டு போயிருந்துருக்காங்க மேலும் பார்த்தீங்கன்னா பெருமாளோட சிலை வைஷ்ணவர்கள் வந்து அவங்களுக்காகவும் பெருமாளோட சிலையும் இருக்குது மேலே வந்து சிவலிங்கம் நந்தி போன்ற அமைப்புகளும் வந்து வரிசையாக நெருக்கமாக காட்சி அளிக்கு இது வந்து நம்ம தண்ணி நிறைய விழக்கூடிய காலகட்டங்களில் இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது மேலும் இந்த தண்ணி வந்து நேரடியாக அருவியிலேருந்து விழலை வந்து பொங்குமாங்கடல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த பொங்குமாங்கடலில் தண்ணி வந்து உள்ளே விழுந்து அப்புறமா தான் வெளியில் வருது அந்த தண்ணி வந்து இப்போ வந்து மேலேருந்து வரக்கூடிய அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைவாக இருக்கும் ஆனால் அந்த பொங்குமாங்கடலேருந்து அதிலேருந்து ஊற்று எடுத்து அந்த ஊற்று தண்ணியும் சேர்ந்து வருது அதனால் இந்த அருவியோட அமைப்பு வந்து மிக மிக அருமையான அமைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மித்த அருவிகள்லாம் வந்து காலையில் ஆறு மணி சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆறு அந்த டைம் தான் ஒரு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க வனப்பகுதிகளுக்குள்ள அருவியாக இருக்கும் ஆனால் குற்றாலம் பழைய குற்றாலம் ஐந்தருவி இந்த மூன்று அருவிகளையும் வந்து எப்போனாலும் போய் குளிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தண்ணி விழக்கூடிய பகுதியாகவும் அமைஞ்சிருக்கு மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவலிங்கம் போன்ற அமைப்புகளில் வந்து உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் முன்னாடிலாம் வந்து சுற்றுலா பயணிகள் வந்து அதிகமாக இப்போ வந்து குளிக்கும்போது சில இடங்களில் வந்து வெள்ளப்பெருக்கின் போதும் உடஞ்சிருக்கு வந்து அதாவது அஞ்சு பஞ்ச லிங்கம் மட்டும் சொல்லக்கூடியது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு அது மாதிரி ஐந்து லிங்கங்களோட வந்து கருவுரை மாதிரியான அமைப்பு உள்ளே அமைக்கப்பட்டு பேரறிவியினுடைய முக்கியமான பகுதியில் வந்து மைய பகுதியில் தான் அந்த இடம் அமைஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து லிங்கங்கள் அமைஞ்சிருந்துருக்கு அதில் வந்து இரண்டு லிங்கங்கள் உடைந்த நிலையில் இருக்குது மூணு லிங்கங்கள் வந்து இன்றைக்கும் பார்க்கக்கூடிய அளவில் நல்ல அருமையாக காட்சி அளிக்கு இதெல்லாம் வந்து நிறைய தண்ணி விழும்போது நம்ம வந்து இதை வந்து பார்க்கவே முடியாது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த தண்ணிலாம் விலாதமாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் கூட இருக்கக்கூடிய லிங்கங்களில் வந்து ஆனால் வந்து அது வந்து தண்ணி ஈரப்பசவத்தோடு இருக்குது அது எப்படி அப்படின்னு வந்து இன்னும் வந்து ஆச்சரியமாகவே இருக்குது மேலும் வந்து இந்த அருவிக்கு ஒரு சிறப்பு என்னென்னா இது வந்து ஆன்மீகத்தோடு கலந்த ஒரு இடம் இந்த குற்றாலநாதர் கோயில் வந்து பிரசித்தி பெற்ற கோயில் பஞ்ச சபைகளில் ஒன்று வந்து சித்திர சபை வந்து இங்கே தான் அமைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அருவியில் வந்து காலை நேரத்தில் ஒரு பூஜையில் வந்து இங்கே அருவியில் வந்து பூஜை பண்ணி தான் கோயிலில் வந்து பூஜை பண்ணணுங்கிறது ஒரு விதி அது அந்த பூஜையும் வந்து இங்கே வந்து டெய்லி இன்றைய வரைக்கும் தினமும் வந்து நடைபெற்றுட்டு இருக்கு